আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন পরীক্ষার জন্য শুধু পরীক্ষার জন্য না আমি বলবো জানার জন্য আমাদের ভিডিওগুলো দেখতেছেন আর আপনাদের গঠনমূলক মন্তব্যে আসলে আমরা খুব তৃপ্ত যেখানে ভুল হচ্ছে আপনারা ধরিয়ে দিচ্ছেন যে কোন জায়গায় কি দরকার সেটা পরামর্শ দিচ্ছেন তো যাই হোক আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি সৌরু জগৎ নিয়ে যেহেতু সামনে আমাদের পরীক্ষা আর এই সৌর জগৎ নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক মানে দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকে তো এই সৌর জগৎ নিয়ে আজকে আমার একদম সংক্ষিপ্ত ক্লাস লেকচার তো শুরু করি আমরা আমাদের সৌর জগৎ আলোচনা প্রথমে দেখি আমরা বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে কিছু কথা আমি বারবার আপনাদেরকে একটা চিত্রের মাধ্যমে এটা দেখাবো বুধ দেখুন সূর্য প্রদক্ষিণ করতে লাগে আটাশি দিন আর সৌর জগতের সবচেয়ে নিকটতম ও ক্ষুদ্রতম গ্রহ বুধ দেখুন আপনারা এই যে সূর্য এই সূর্য থেকে এটা হচ্ছে বুধ সব পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ কিন্তু এই বুধ তারপর দেখুন শুক্র সৌর জগতের দ্বিতীয় ও পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ একে আমরা সন্ধ্যার সুক্তার সন্ধ্যায় সুক্তারা রূপে দেখতে পাই গ্রহটিতে একটি বায়ুমণ্ডল আছে কিন্তু অক্সিজেন নেই কোথায় এটা শুক্রর মধ্যে কিন্তু আর এটা দেখুন সূর্যকে ভ্রমণ করতে প্রায় দুশো পঁচিশ দিন লাগে তারপর দেখুন অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইডের ফলে এখানে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় এই শুক্র গ্রহে শুক্রের আকাশে বছরে দুইবার সূর্য উদয় অস্ত যায় এই দেখুন আমরা বলছিলাম পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ দেখুন এই যে পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ এটা হচ্ছে শুক্র আচ্ছা এরপর দেখি আমরা মঙ্গল এর দুটো উপগ্রহ রয়েছে ডিমস ও ফেবস দেখুন ছয়শো সাতাশি দিন লাগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে গ্রহের পাথরে মরছে পড়ায় এটি লালচে বর্ণের রূপ ধারণ করেছে দেখুন এই যে এটা হচ্ছে পৃথিবী আর এটা হচ্ছে মঙ্গল দেখুন একটু লালচে বর্ণ দিয়ে কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে আচ্ছা তারপর দেখি আমরা বৃহস্পতি এখানে ষোলোটি উপগ্রহ রয়েছে আর বারো বছর লাগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সৌর জগতের বৃহত্তম গ্রহ এই বৃহস্পতি দেখুন একটু এখানে সাইজে দেখুন সবচেয়ে বড় গ্রহ কোনটা এটাই তো নিশ্চয়ই তো এইটা হচ্ছে সৌর এটা হচ্ছে বৃহস্পতি আর এটা হচ্ছে মঙ্গল তারপর দেখুন গ্রহটিতে দিনে দুইবার সূর্য উঠে অস্ত যায় আর এটার উপগ্রহ কয়টা ষোলোটি শনি এর বাইশটি উপগ্রহ রয়েছে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে উনত্রিশ বছর পাঁচ মাস সময় লাগে আর সৌর জগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ হচ্ছে শনি ইউরেনাস পাঁচটি উপগ্রহ রয়েছে চুরাশি বছর লাগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে গ্রহটিতে মিথেন গ্যাসে পরিপূর্ণ এই দেখুন ইউরেনাস এই যে ইউরেনাস দেখছেন নিশ্চয়ই আপনারা দেখতেছেন এই যে ইউরেনাস কত দূরে তারপর দেখুন নেপচুন এর দুটো উপগ্রহ রয়েছে কি ট্রাইটন ও নেরাইট একশো পঁয়ষট্টি বছর লাগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে গ্রহটি শীতল ও অনেকটা নীলাভ বর্ণের এই দেখুন নেপচুন এই দেখছেন দেখছেন নিশ্চয়ই এটা নেপচুন গ্রহ তার কত দূরে আর এটা দেখুন শীতল ও এটা সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে হচ্ছে এ নেপচুনটা আচ্ছা এরপর দেখি আমরা এই সূর্য নিয়ে কিছু তথ্য আমাদের জানা দরকার যে সূর্য কি আসলে সূর্য কেন দরকার সূর্য সৌর জগতের সকল গ্রহ ও উপগ্রহের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে এই সূর্য সূর্য পৃথিবীর চেয়ে প্রায় তেরো লক্ষ গুণ বড় আর সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসতে আট মিনিট আঠারো সেকেন্ড সময় লাগে কেউ উনিশ বলে কেউ বিশ বলে যাই হোক আট মিনিট আঠারো সেকেন্ড তাহলে যদি বলা হয় আলোর গতিবেগন গতিবেগ অনুসারে দেখুন সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে আট মিনিট আঠারো সেকেন্ড সময় লাগে সূর্য নিজের অক্ষের উপর পঁচিশ দিনে আবর্তন করে সকল গ্রহের তাপের উৎস হচ্ছে এই সূর্য গ্রহ মহাকর্ষ বলে এবার দেখুন গ্রহ আর নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য আমরা জানি নক্ষত্রের নিজস্ব আলো আছে গ্রহের নিজস্ব আলো নেই ওটাই বলতেছে এখানে যে যাদের গ্রহ নিজস্ব আলো নেই আর নক্ষত্রের কি নিজস্ব আলো আছে আর এই যে এতক্ষণ আমরা যে বললাম পৃথিবী বা অন্যগুলো এগুলোর কি নিজস্ব কোনো আলো নেই যার ফলে এগুলো গ্রহ আর দেখুন সৌরজগতে গ্রহের সংখ্যা রয়েছে আটটি গ্রহাণুপুঞ্জ মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ রয়েছে যাদের একত্রে গ্রহাণুপুঞ্জ বলে একটু ভালো করে দেখুন এই যে দেখুন এই দেখুন মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে দেখুন এই যে কতগুলো ছোট ছোট দেওয়া এগুলোই হচ্ছে গ্রহাণুপুঞ্জ তার নিশ্চয়ই বুঝে গেছে আমাদের এই ক্লাস লেকচারটা যে এই যে আমরা পুরো ডিটেলস আলোচনা করলাম যে সংক্ষিপ্তভাবেই যে কোথায় কি রয়েছে তো দেখুন শুক্র আপনার বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি তারপর দেখুন আপনার শনি ইউরেনাস নেপচুন এগুলো তো আশা করি ক্লাস লেকচারটি আপনাদের পরীক্ষার জন্য অনেক উপকার হবে অনেক শর্ট লেকচার কিন্তু অনেক উপকারী হবে তো পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ